ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിൽ വരുന്ന കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ കാൽപ്പിയേഴ്സിനാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഒരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഒക്കെ പോലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിനെ ഒരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ജനറലി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫോളോസ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ആ സ്കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി പരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പോലെയുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവറൽ ക്ലാസസോട് കൂടിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് റിസർച്ച് വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഒരു നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമീറ്റേഴ്സ് വാല്യൂ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസംഷൻസ് റിജിഡ് അസംഷൻസും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂമ്ഡ് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതായത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ പോലെയുള്ള അസ്യൂമ്ഡ് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഒബ്സർവ്ഡ് ആറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതിൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷ
chi square test in the formula namakonduri parayam chi square equal to that is x square and nana namaladine denote in the chi square equal to sigma o minus e all square divided by e and nana chi square test in the formula to another o in the bar another observed frequency on e in the bar another expected frequency on chi square test in the goodness of fit test in the example of the a die is thrown 132 times with the following result. One die is thrown 132 times with the result. That is the result. We will observe the data. We will turn up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We will throw the frequency. We will throw the number 1. Number 2 is 20 times. Number 3, 25. Number 4, 14. Number 5, 29. Number 6, 28. Question is, dana, is the die unbiased? This e die unbiased. Dana, dana, question is chosen. Now, we have an uh, expected frequency. This e observed frequency differentiate and difference measure. That is why we use test of goodness of it. Now, we have a question de, answer. Lake then the caring lana goodness of fit to test chamber, Namaka Ilunda under the on the observed frequency on a the expected frequency on a Sadika on the observed frequency on a random to the expected frequency on a observed frequency in the Parayana on a Namaka Namada question Ulla Thundrikan the caring on a observed frequency in the Parayana Ada Lingil or a researcher some the Tolam Ayale our test in Vendi, Ayal Kandathia data and observed data. Ah, observed data and observed frequency item number decan. Other than number O and non number formula denote another. In it, and damn at the carrium expected frequency on expected frequency in the parana the assumed theoretical distribution on E question is a mandra tholam. Namakariam evade oro or a diet throw chain of some ethe on the rand moon in an illa. R variable number on it in the outcome in the very another. Above on number the number number one kitana la probability and dana number two kitana la probability and other day e on the model R variable numbers in the or number kitana la probability and the one by six on number simple probability number theory which noca probability theory which noca on the model R variable or die throw chain of some yet or other lay thing or number kitana la probability one by six on a number one kitana probability one by six on number two kitana probability one by six on a in a or number and kitana probability one by six on a and then number but a note to put under the money on a diet or chain other one day Adil or number kitana probability, no chimupatirand tavana, number diet roche imbol, Adil number one kitana probability, number no chimupatirande into one by six chayam, other the binomial distribution, number particular and angle, other lamacariamatum, binomial distribution, number probability, endu one day, cap, number valia endu one day, indi shayarande, other no chimupatirande into one by six chayanana, either Namaka answer right to verana, other the twenty two and anagata. This is the number of 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 the number number of the 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 number the number the in the formula, we have a formula. We have a chi square equal to x square equal to sigma o minus e all square divided by e. Now, we have a table. We have a column. We have a column. O minus e. O minus e. We have a observed frequency. We have a frequency. We have This is the corresponding. That is number 1 in an area. We observed frequency 16. Expected frequency 22. minus 22. Minus 6. Next to the row is 22 minus 22. Minus 2. This is the row. 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 This is the row
അതിനുശേഷമുള്ള കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ കോളത്തിലെ ഓ മൈനസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആകും അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ഒഴിവായി കിട്ടും ദെൻ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ കിട്ടും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ കിട്ടും എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയറിലെ ഓരോ വാല്യൂവിനെയും അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് കോളം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ കോളത്തിലെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അതാത് റോയിലെ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് അവിടെ ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ വാല്യൂവിനെ സിഗ്മ കാണുന്നു അതായത് ആ വാല്യൂ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വാല്യൂ അതായത് കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണത് ഈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവിനെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സമ്മാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം ആ ലാസ്റ്റ് കോളം ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നയൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നയൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ആറാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മൈനസ് ഒന്നാണ് അഞ്ച് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടും ഈ ടേബിൾ വാല്യൂ അതായത് ലോഗരിതൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോഗരിതൻ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈവ് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഫൈവ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുൽ സോറി ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലോകിതൻ ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നയൻ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡിസിഷനാണ് വരിക ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നൽ ഹൈപ്പോതിസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതായത് ഒമ്പതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നൽ ഹൈപ്പോതിസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ ആൻഡ് ആസ് സച്ച് കുഡ് ഹാവ് അറൈസൺ ഡ്യൂ ടു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ദ റിസൾട്ട് ദ സപ്പോർട്ട്സ് ദി ഹൈപ്പോതിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദി ഡൈ ഈസ് അൺബയാസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു ഹൈപ്പോതിസ് ഡൈ ഈസ് അൺബയാസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അൺബയാസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോതിസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിന് ഒ